ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെന്നാസ് കിച്ചൺ ഡയറി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൂ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വെക്കാൻ അറിയാവുന്ന തന്നെയായിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റൂ വെക്കുമ്പോഴും പൊതുവെ ഉണ്ടാകാറുള്ള ചില മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒരേപോലെ വെന്ത് കിട്ടുന്നില്ല സ്റ്റൂ കുറുകി പോകുന്നു തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇതുപോലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റൂ വെക്കാമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഇനി മുതൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും സ്റ്റൂ വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലും നെയ്യൊക്കെ ചേർന്ന പീസസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൂ വെക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റൂവിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഒരു അൻപത് ചുവന്നുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുവന്നുള്ളി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കറി വെക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ സ്റ്റൂവിന് കുറെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അത് മാത്രമല്ല ചിക്കൻ നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു മീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചുവന്നുള്ളി കൂടുതൽ ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹെൽത്തിയും പിന്നെ ഒരു ഏഴ് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഇതുപോലെ നടുക്കുന്ന കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം സ്റ്റൂവിലേക്ക് നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകിന്റെ എരിവാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ എണ്ണയിൽ വഴറ്റുമ്പോൾ ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്പൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്കയും മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റൂവിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് ബീൻസ് രണ്ട് തക്കാളി ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറി ഫുള്ള് തിരികെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തേങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ മുഴുവൻ തിരിങ്ങി എടുക്കുക ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് കാണും ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ഇത് ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതായത് ഇതിന്റെ താഴെ നികൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ച് ഒന്നാം പാലും എടുക്കണം ഒന്നാം പാൽ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറെ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് രണ്ടാം പാലും എടുക്കണം അങ്ങനെ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൂ ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് കുക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ഇട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സ്പൈസസ് ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് വയറ്റി കൊടുക്കുക ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പച്ചമുളകും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത്രയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കാറില്ല കാരണം സ്റ്റൂവിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും മാത്രമാണ് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റും കിഴങ്ങും ബീൻസും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ഈ മസാലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ
ഇവിടെ വറ്റിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞത് പോലെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഇനി മുതൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്പം ചപ്പാത്തി കറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കറികളുടെ റെസിപ്പികളൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും 